హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇప్పుడు మేము ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చామండి షికాగో ఎయిర్పోర్ట్కి ఓహైర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎందుకు అని అంటే మేము వేగస్ వెళ్తున్నాం నిజంగా వేగస్ వెళ్తున్నామా అన్న ఇదిలోనే ఉన్నాను నేనైతే అంటే లాస్ వేగస్ వెళ్ళడం చూడడం ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అక్కడ వెళ్ళాక ఏమేమి చూడాలి మాకున్న టైంలో మేము ఏమేమి కవర్ చేయగలము అంతా కూడా మంచిగా ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్తున్నాం మేమైతే స్పిరిట్ ఎయిర్లైన్స్కి వెళ్తున్నామండి ఎందుకంటే కొంచెం చీప్గా ఉంటాయి టికెట్స్ సో మా ఫ్లైట్ టైం వచ్చేసి టెన్ ఫిఫ్టీ మార్నింగ్ కానీ డిలేస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అండ్ స్పిరిట్లో అయితే మ్యాక్సిమమ్ డిలేస్ మ్యాక్సిమమ్ కూడా కాదు ఎప్పుడూ డిలేస్ ఉంటాయి మనం కొంచెం డిలేని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దాన్ని బట్టి ప్రిపేర్ అయి ఉంటే కూడా కొంచెం ప్రశాంతత ఉంటుంది లేదంటే అక్కడికి వెళ్ళి వెయిట్ చేసి ఏదో టైం అంతా అయిపోయింది అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో అలా మేము క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసాము ఎయిర్పోర్ట్కి రాగానే ఇలా లోపలికి వచ్చేసిన తర్వాత మనమే ఇక్కడ సెల్ఫ్ చెక్ ఇన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దానికి ఒక ట్యాగ్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా మన లగేజ్కి పెట్టుకోవడానికి సో అవన్నీ కూడా మనమే ఇక్కడ సెల్ఫ్ ట్యాగ్ అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి తీసుకోవచ్చు అనమాట మేమైతే ఒక చెక్ ఇన్ బ్యాగ్ తీసుకున్నాము ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పి క్యాబిన్ బ్యాగ్స్కి ఏవైనా కానీ ఛార్జ్ చేస్తారు పర్సనల్ ఐటెంకి మాత్రమే ఫ్రీ అనమాట క్యారీ అండ్ లగేజ్ అయినా చెక్ ఇన్ లగేజ్ అయినా కానీ మనకి ఇక్కడ ఛార్జ్ చేస్తారు సో మేమైతే ఒకటే చెక్ ఇన్ బ్యాగ్ తీసుకున్నాము ఒకవేళ ఏమన్నా కొనాలనిపించి ఉంటే కూడా ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పి తీసేసుకున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడైతే మనకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ కోడ్ ఇవన్నీ మనకి మెసేజ్ వస్తుంది సో అవన్నీ ఎంటర్ చేస్తే మనకు ఆ ట్యాగ్ బయటకు వస్తుంది ఇలా ట్యాగ్ వచ్చేసిందండి ఆ తర్వాత మేము పక్కనే వెయిట్ కూడా చూసుకున్నాము ఒకసారి అంటే మా వెయిట్ కాదు లగేజ్ వెయిట్ ఫార్టీ పౌండ్స్ అనేది లిమిట్ ఫార్టీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం ఛార్జ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఎల్బీ అని కనిపిస్తుంది కదా ఎల్బీ అన్న పౌండ్ అన్న ఒకటే రోమన్స్ లిబ్రా పౌండ్ అని అంటారంట సో దాన్ని ఆ ఎల్బీ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది సో మనకి లిబ్రా అంటే ఈ రాసులు చూసినప్పుడు కూడా తెలుస్తుంది కదా తులారాశి సో ఆ వెయిట్ చూసే స్కేల్ అనమాట సో అలా మొత్తానికి మేమైతే థర్టీ నైన్ పౌండ్స్ ఉంది కాబట్టి హాయిగా మళ్ళీ ఏం ఎక్స్ట్రా కట్టాల్సిన అవసరం రాకుండా అఫ్ కోర్స్ ఇంట్లోనే ముందే చూసుకుంటాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా వాడు ఎంత లిమిట్ పెట్టారో అంతే మనం చెక్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈజీగా అయిపోయింది కొంచెం తక్కువే పెట్టుకున్నాం మేము ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ వేయింగ్ స్కేల్స్ మనం ఇంట్లో చూసుకునేవి వేరు వేరుగా ఉంటాయి కదా ఆ తర్వాత ఇక్కడ లగేజ్ చెక్ ఇన్ ఇక్కడ మన ఐడి వెరిఫికేషన్ మన ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత దాని మీద మన సూట్ కేస్ అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఎల్ నైన్ గేట్ అని వచ్చింది సో మేము ఈ ఎటు వెళ్ళాలో చూసుకొని వెళ్తున్నాము దీనికంటే ముందర ఏమైందంటే మనల్ని కూడా సెక్యూరిటీ చెక్ అవుతుంది కదా మన దగ్గర ఉన్న పర్సనల్ ఐటెంలో కూడా ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెప్పి మేమైతే ఒక చిన్న వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకున్నాము అది తీసేసారు అండ్ వాటర్ తీసేసినా అనిపించలే కానీ ఒక సన్ స్క్రీన్ తీసుకున్నాను నేను కొత్తది తీసుకున్నాను అనమాట ఏదో ఉన్నది చిన్నది తెచ్చుకోకుండా సో అది తీసేసారు అంటే వాళ్ళ లిమిట్ కంటే అది కొంచెం పెద్దగా ఉంది అంటే సైజు మీరు తెచ్చుకున్నా కానీ వేరే చిన్న దానిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి తెచ్చుకోవాలి ఇలా తెచ్చుకోవద్దు నెక్స్ట్ టైం నుంచి అని చెప్పారు ఓకే అండి మీరే వాడేసుకోండి అని చెప్పి ఏం చేస్తాం ఇంకా కొత్తది అయ్యేటప్పుడు కొంచెం ఫీల్ అయ్యాను తర్వాత లోపల తీసుకుందామని చూసాము కానీ ఇక్కడ దొరకలేదు అయితే ఖాళీగా ఒక వాటర్ బాటిల్ తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి లోపల మనం ఫిల్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ అది తెచ్చుకున్నాము లోపలికి వచ్చిన తర్వాత లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ చూపిస్తుంది టైము 
వచ్చి కూర్చొని అలా వెయిట్ చేసాము కొంచెం సేపు ఈలోపు తెచ్చుకున్న చిన్న చిన్న బిస్కెట్స్ స్నాక్స్ ఇవన్నీ తిన్నాము ఆ తర్వాత మన పర్సనల్ ఐటెం ఉంటుంది కదా పర్సనల్ బ్యాగ్ మన సీట్ కింద పెడితే వెళ్ళేంత సైజ్ ఉండాలి మరి పెద్దగా ఉండకూడదు సో అక్కడ ఒక మెజర్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా క్యారీ ఆన్కి పే చేశారా అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో మన ఇక్కడ ఇది క్యారీ ఆన్ బ్యాగ్ ఇది మన పర్సనల్ ఐటెం పర్సనల్ ఐటెం దీని లోపల పెడితే బ్యాగ్ దీనికి దీనిలో పట్టకుండా దీనికంటే పెద్ద సైజు ఉంటే మాత్రం డబ్బులు కట్టాలి ఛార్జ్ చేస్తారు సో మాదైతే ఈజీగా బట్టి ఇంకా రెండు బ్యాగులు పట్టేటట్టు ఉన్నాయి ఇందులోనే ఇంకా ఇక్కడంతా అప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి వచ్చిన ప్యాసింజర్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళ లగేజ్ అంతా తీస్తున్నారు అండ్ మళ్ళీ తర్వాత ఎక్కడానికి మనకి రెడీగా పెడుతున్నారు అనమాట అందులోంచే మనం వెళ్ళినైనా అనిపిస్తుంది కదా సో అక్కడ నుంచి వెళ్ళి మనం లోపలికి ఎక్కుతాము ఇంకా లగేజ్ వస్తుంది చూడండి లోపల నుంచి బయటికి టకటకటక వాళ్ళు సర్దేసి మొత్తం సెట్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత మేము వెళ్తాం అనమాట మన లగేజ్ కూడా అలాగే పెడతారు ఇవి తీసిన తర్వాత ఇక మొత్తం అంతా సెట్ అయిపోయి వాళ్ళు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత బోర్డింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి ఒక్కొక్కళ్ళు బోర్డింగ్ పాస్ చూపించుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళి ఎక్కేస్తున్నారు మేము కూడా ఇంకా వెళ్ళాము అలా ఆ తర్వాత కొంచెం సేపటికి ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి నెమ్మదిగా స్పీడ్ పెరుగుతూ ఇలా పైకి వెళ్తూ ఉన్న కొద్దీ వాటర్ చూడండి యాంగిల్ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ అండ్ అప్పటిదాకా నేను ఏదైనా బయట చూద్దామని అంటే కనిపించలేదు వాటర్ అంతా అడ్డుగా ఉంది అలా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ మొత్తం వాటర్ అంతా ఉఫ్ అని వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో చాలా బాగుంది అలా సడన్గా టేక్ ఆఫ్ అవ్వగానే ఒక్కసారి హౌ అనిపించింది నాకు అండ్ పైకి వెళ్తూనే చూడండి ఇలా లైట్గా మేఘాలు అండ్ వర్షం కూడా పడుతుంది కదా అవన్నీ కూడా బాగా కనిపించాయి అలా ఫస్ట్ క్లౌడ్స్ క్లౌడ్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదండి సడన్గా అవన్నీ క్లియర్ అయిపోతూ ఒక బ్లూ క్లియర్ స్కై కనిపించింది అనమాట అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఆ మూమెంట్ ఏదో మనమే మప్పులోంచి ఇలా వచ్చేసాం కదా సో అంటే వాటి పైకి వెళ్ళిపోయాము ఇప్పుడు చూడండి కింద అంతా ఏదో కాటన్ పెట్టినట్టుగా అలా అనిపించింది మనకి పరుపులు ఇవి ఉంటాయి కదా ఇలా మెత్తగా ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది ఇక్కడ నాకు ఇలా చూస్తుంటే మనకి కింద ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు సూర్యుడికి అడ్డుగా మేఘాలు వచ్చినప్పుడు కొంచెం అమ్మాయి ఆ ఎండ తగలట్లేదు అనుకుంటాం కదా అలాగే ఈ మేఘాల నీడ నేల మీద పడి ఇది కనిపిస్తుంది చూడండి పైన వైట్గా మేఘం ఉంది కింద నల్లగా అలా వాటి నీడ ఉంది కదా తర్వాత కొంతసేపటికి ఇలా కొన్ని మౌంటైన్స్ కనిపించాయి ఇక్కడ రాకీ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి అని అంటారు సో ఇవి రాకీ మౌంటైన్స్ అనేమో అనుకున్నాం మేము బ నేను గూగుల్ కూడా చేశాను చేస్తే మౌంటైన్స్ అయితే ఇలాగే ఉన్నాయి బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఐ మీన్ పైన వైట్ ఇలా కవర్ అయినట్టుగా అలాగా మంచు కొండలా అనిపించాయి ఫొటోస్లో కూడా ఇవి రాకీ మౌంటైన్స్ ఏమో అనుకున్నాము బట్ చూడ్డానికి అయితే చాలా చాలా బాగుంది వీడియోలో నేను ఎలా తీయగలిగానో అంటే ఎలా కనిపిస్తుందో నాకు తెలియట్లేదు కానీ లైవ్లో చూడడానికి అయితే ఇంకా చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది యుఎస్లో టైమ్ జోన్స్ ఉంటాయండి మేజర్గా 
స్పెసిఫిక్ మౌంటైన్ సెంట్రల్ ఈస్టర్న్ అలా ఉంటాయన్నమాట సో మనకి టైం కూడా వన్ వన్ అవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది పసిఫిక్ నుంచి మౌంటైన్కి వన్ అవర్ మౌంటైన్ నుంచి సెంట్రల్కి వన్ అవర్ సెంట్రల్ టు ఈస్టర్న్ వన్ అవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు పిక్లో చూసినట్టుగా సెంట్రల్లో షికాగో ఉంటుందండి సెంట్రల్ టు పసిఫిక్ వెళ్తున్నాము మధ్యలో మౌంటైన్ టైం జోన్ కూడా ఉంటుంది సో మౌంటైన్కి వన్ అవర్ అక్కడ నుంచి పసిఫిక్కి వన్ అవర్ సో టూ అవర్స్ తగ్గుతుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ సెవెన్ థర్టీ అయితే వాళ్ళకి ఫైవ్ థర్టీయే అవుతుంది అక్కడ సో ఆ తర్వాత కొంచెం ఏదైనా తిందాము అని చెప్పేసి మేము మాతో తెచ్చుకున్న ఫుడ్ తిన్నాము లిక్విడ్స్ అవి లిమిట్ ఉంది తీసేస్తారు వాటర్ కానీ మనం ఫుడ్ అయితే తెచ్చుకోవచ్చు అండ్ అలాగే లోపల కూడా మనకి ఇలా ఇవి అవైలబుల్ ఉంటాయి మనకి ఏమైనా ఏవి వాటి కాస్ట్ కూడా పక్కన ఉంటుంది మనకి ఏమైనా కావాలి అని అంటే ఇవి కూడా తీసుకొని తినొచ్చు తాగొచ్చు అనమాట హాయిగా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇందాక అంతా తెల్లగా అలా కనిపించింది కదా ఆ తర్వాత ఇలాగా రెడ్ కలర్లో కింద అంతా ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారా అనుకున్నాం ఫస్ట్ చూసి తర్వాత ఇంకొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఇలా కనిపించింది మాకు కింద కొన్ని ఇళ్ళు లాగా అండ్ రోడ్ కనిపించింది రూట్ కనిపించింది అయితే వేగస్ వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ గ్రాండ్ కెనియన్స్ అని ఉంటాయి సో గ్రాండ్ కెనియన్స్ దగ్గర ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట రెడ్ కలర్లో అంతా రెడ్ రాక్ కెనియన్స్ ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాయి మేబీ అవా ఇవి అని అనుకున్నాము ఈ లాస్ వేగస్ అంతా డెజర్ట్లో ఉన్నట్టు ఉంటుందండి మనకి మొత్తం ఎడారి ప్రాంతంలో ఉంటుంది అనమాట అక్కడ హ్యాపెనింగ్గా ఉంటుంది కానీ దాని చుట్టూ ప్లేసెస్ అంతా ఇంతే ఉంటుంది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది ఎడారికి కూడా సో విండ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా చాలా హాట్గా ఉంటుంది అండ్ వర్షం పడ్డం కూడా చాలా తక్కువ కానీ వాటర్ సోర్స్ ఏంటంటే కొలరాడో అని ఒక రివర్ ఉంటుంది సో ఆ రివర్ నుంచి ఇంకా ఏదైనా గ్రౌండ్ వాటర్ ఉంటే గ్రౌండ్ వాటర్ మాత్రం వాటర్ సోర్స్ ఇక్కడ అందుకే ఎక్కువ వేడిగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ డెజర్ట్ ఏరియాకి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల మేము వెళ్ళినప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ సెల్సియస్లో అనమాట అలా ఉంది అక్కడ అలాగే యూవీ రేడియేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి స్కిన్ కేర్ తీసుకోవాలి బాగా సన్ స్క్రీన్ పెట్టుకోవడం మస్ట్ ఇక వచ్చేసామండి వేగస్కి నేనైతే ఇలా దగ్గరికి రాగానే వేగా సన్న అసలు భలే అనిపించింది అండ్ పైనుంచే ఈ హోటల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎయిర్పోర్ట్కి దగ్గరలోనే ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా కనిపించాయి అక్కడి నుంచి అంటే అదొక ఆనందం అనమాట ఇక్కడి నుంచి తీద్దాము అన్నట్టుగా ఏదో స్కై లైన్ తీసినట్టు వేగస్ అంటే గ్యాంబ్లింగ్ గ్యాంబ్లింగ్ అంటే వేగస్ అండి ఇక్కడ కసినోలు విపరీతంగా ఉంటాయి ప్రతి హోటల్లోనూ కసినోలు ఉంటాయి హోటల్ కసినో మొత్తం కలిపే ఉంటుంది అనమాట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచే మనకి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఈ స్లాట్స్ ఉండడం స్లాట్ మిషన్స్ ఉంటాయి ఫ్లైట్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఫ్లో టైం అలా ఉంటే కూడా ఇలా ఆడుకోవడానికి ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది అనమాట లగేజ్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాము నేను వెళ్ళిన తర్వాత చాలాసేపే వెయిట్ చేసామండి చాలాసేపు రాలేదు ఫస్ట్ ఒక దగ్గర అని చెప్పారు మళ్ళీ ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళాము అలా కొంచెంసేపు వెయిట్ చేసాము 
అక్కడ కూడా టైం కొంచెం లేట్ అయిందనే చెప్పాలి యాక్చువల్గా మా హోటల్ చెక్ ఇన్ కూడా త్రీ ఓ క్లాక్కి సరే ఆ మధ్యలో గ్యాప్లో ఏం చేయాలి అటు ఇటు తిరిగి చూద్దామేమో అనుకున్నాము ఫస్ట్ కానీ అంత టైం ఏం లేదు ఇవన్నీ డిలే డిలే కలిపి ఆ టైం అయిందనమాట ఆ తర్వాత క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నామండి హోటల్కి వెళ్ళడానికి ఇది పికప్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇలా రోస్ ఉంటాయి ఏ రోల్లోకి వస్తారో వాళ్ళు మనకు మెసేజ్ చేస్తారు సో మనం ఆ రోని చెక్ చేసుకొని మన క్యాబ్ రాగానే వెళ్ళొచ్చు సో మేము ఉన్న హోటల్ అయితే ఎక్స్ క్యాలిబర్ ఎక్స్ క్యాలిబర్ లోపలికి వచ్చి యాక్చువల్గా చెక్ ఇన్ అయిపోయి లోపల అంతా లగేజ్ పెట్టిన తర్వాత తీసాను ఈ వీడియో నేను అరే రూమ్ ఎలా ఉందో చూపించాలి కదా అని చెప్పి సో ఇలా అనమాట మేము తీసుకున్నానికి టూ క్వీన్ బెడ్స్ ఉన్నాయి ఇలా బాత్రూమ్ ఉంది స్టార్టింగ్లోనే లెఫ్ట్లో అండ్ ఇక్కడ ఒక మనకి ఐరన్ స్టాండ్ హ్యాంగర్స్ ఇలా ఒక ఐరన్ బాక్స్ ఉంది అలాగే మనకు ఒక సేఫ్ ఇది కూడా ఇచ్చారనమాట లాక్ తోటి సో తర్వాత టీవీ ఉంది అవన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే ఫ్రిడ్జ్లు అవన్లు అవే ఉండవు అనమాట ఫస్ట్ బేసిక్ అండ్ వేగస్లో మనకి కిచెన్తో వచ్చే లా లోపల చిన్న ఫ్రిడ్జ్ అయినా ఉండేలాగా అయితే ఉంటే చాలా కాస్ట్లీ ఉండొచ్చు అట్లీస్ట్ మైక్రోవేవ్ ఉంటే బాగుండు అని అనుకున్నాను కానీ అది అవ్వలేదు మేము చూసాం కానీ ఎందులోనూ లేవు ఉన్నవి చాలా ఎక్కువ కాస్ట్లో ఉన్నాయి కానీ హోటల్కి అంత ఎక్కువ పెట్టడం ఎందుకు అనిపించింది ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చాక మనం ఏదో ఒక ప్లేస్ చూడడానికి బయటికి వెళ్తాము అలాంటప్పుడు హోటల్కి ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టడం వేస్ట్ దానికంటే బయట వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది కదా ఈ ఎక్స్ క్యాలిబర్ హోటల్ అనేది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందండి హోటల్ అందుకే ఇక్కడ ఎక్కువ మంది కనిపిస్తారు కాకపోతే మనం జస్ట్ లగేజ్ పెట్టి రాత్రి వచ్చి పడుకోవడానికి అంటే మా లాజిక్ కదనమాట రాత్రి వచ్చి మనం పడుకొని రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఎక్కువ ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టడం కంటే బయట వెళ్ళి ఏమన్నా కొనుక్కుంటాం తింటాం లేదా ఏదైనా ప్లేస్కి వెళ్తాం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం దానికి పనికి వస్తుంది కదా అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ని కసినోలు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటే అసలు ఆడకుండా ఉండం కదా ఏదో ఒకటి దానికైనా ఉంటుంది అని చెప్పి మేము మామూలుగా ఎక్స్ క్యాలిబరే ప్రిఫర్ చేద్దాం చెక్ ఇన్ అయ్యాక కొంతసేపు రెస్ట్ తీసుకున్నాము రెస్ట్ తీసుకున్నాక ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి బయటికి వెళ్దాము కొంచెం చూద్దాము అని చెప్పి వెళ్తూ ఉంటే ఇలా అసలు అక్కడ ఏ ఏ గేమ్స్ ఉన్నాయి మాకే మాకు తెలియదు కదా సో ఏ స్లాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏ దాటితే ఎలా వస్తుంది సో ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళాం అనమాట బయటికి అండ్ ఆ రోజు ఫస్ట్ డే వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఈవినింగ్ టైం ఉంది కాబట్టి ఈవినింగ్ బెలాజియో దగ్గర ఫౌంటైన్ షో ఉంటుంది అది చూడడానికి వెళ్తున్నాము అయితే హోటల్ నుంచి బయటికి రాగానే ఎక్స్ క్యాలిబర్ చూడడానికి చాలా బాగుంటుందండి మనకి డిస్నీ ల్యాండ్లో ఇలా కనిపిస్తుంటాయి కదా అలా ఉంటుంది అనమాట సూపర్ సూపర్గా ఉంటుంది కలర్స్ కలర్స్గా అండ్ దాని పక్కనే ఇలా న్యూయార్క్ న్యూయార్క్ హోటల్ ఉంటుంది అటు పక్కన మ్యాండలేడు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో బయటకు వచ్చి ఒకసారి ఇదంతా చూసుకున్నాము ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ ట్రైన్ అయితే ట్రామ్ అంటారండి ఇవి ఈ ఎక్స్ క్యాలిబర్ నుంచి పక్కన లగ్జర్ హోటల్ మ్యాండలేవే ఉంటాయి కదా సో వాటికి వీటికి తిరుగుతూ ఉంటుంది అటు ఇటు కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనం ట్రామ్ ఎక్కి అటు ఇటు ఆ హోటల్కి వెళ్ళాలంటే అలా వెళ్ళి రావచ్చు అనమాట సో ఈ టైం జోన్లో ఉన్న గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ టూ అవర్స్ ఇక్కడ బాగా కలిసి వచ్చిందని అనుకోవచ్చు ఎలా అంటే అక్కడ టూ అవర్స్ ముందర ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు షికాగోలో సిక్స్ అయిందంటే ఇక్కడ ఫోరే అవుతుంది సో మనకి టూ అవర్స్ ఇంకా బయట ఏమైనా చూడాలనుకుంటే చూడడానికి దానికి ఆ టైం అంతా బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం కొంచెం ఇక్కడ నడుచుకుంటూ వస్తే ఇలా మనకి ఎస్కలేటర్స్ ఉంటాయి అలా ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది దాని మీద నుంచి నడుచుకుంటూ అటు పక్కన న్యూయార్క్ న్యూయార్క్ హోటల్ ఉంది కదా అది యాక్చువల్గా మనకి మ్యాన్హాటన్లో ఉన్న స్కై లైన్ అంతా కొంచెం అక్కడ ఏవి ఫేమస్ బిల్డింగ్స్ అట్లా ఉన్నాయి అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టారు హోటల్లో చూడండి ఎంత బాగుందో కదా చాలా బాగుంది నాకైతే ఎక్స్ క్యాలిబర్ ఇలా చూసి భలే నచ్చిందనమాట
సో అలా నడుచుకుంటూ బెలాజీ హోటల్ దగ్గరకు వచ్చామండి బెలాజీ హోటల్ ఎదురుగానే ఇక్కడ మనకి ప్యారిస్ థీమ్తో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఐఫిల్ టవర్ లాగా సో మనకి ఏదైతే పేరు ఉంటుందో న్యూయార్క్ అన్న దగ్గర న్యూయార్క్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ పెట్టారు కదా ఇక్కడ కూడా అలాగే ప్యారిస్ అన్న దగ్గర మనకి ఇలా ప్యారిస్లో ఐఫిల్ టవర్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ పైన రెస్టారెంట్లా ఉంటుంది వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళచ్చు అక్కడికి కూడా మనం ఎంతమంది ఉన్నారో చూసారా అందరూ ఫౌంటైన్ షో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అండి ఇలా ఈ వాటర్ ఉన్న దగ్గర అంతా చూడండి ఆ వరస మొత్తం అన్ని ఫిల్ అయిపోయే ఉంది ఎక్కడ గ్యాప్ లేదనమాట సో స్టార్ట్ అయితే చూసేద్దాం అన్నట్టు అందరూ చూడండి ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయింది సో అదండి వేగస్ మా ప్రయాణం అండ్ వేగస్లో దిగగానే మేము ఫస్ట్ డే చేసిన ఇదంతా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఎలా అనిపించిందో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ విన్ ఎలా బ్లాగ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్